Merhabalar ben Tarkan Özvardar. Bugünkü videomuzda bir köpeğin taranmaya nasıl alıştırılması gerekli olduğu konusunda bilgi vereceğim. Ee, bizim ihtiyacımız olan şeyler tabii ki ödül en başta. Köpeğin kendini iyi hissetmesi için tarama spreyi ve tabii ki köpeğin tüy yapısına uygun bir tarak. Köpeği travmatize etmeyecek tüy yapısına uygun, ırkına uygun bir tarak kullanımı. Bir köpeği taramaya başlamadan önce İlk önce stabil olmasını sağlamak gerekiyor. Yani köpeğin mümkün olduğunca hareketsiz pozisyonda olmasını sağlamak gerekiyor. Yine bunun için köpeğin önceden egzersize edilmiş olması, gezmiş, dolaşmış, tuvalet ihtiyacı içerisinde olmaması, bunun stresi içerisinde olmaması önemli. Yani köpeğin en durgun halini seçmek alıştırma açısından oldukça önemli. Mümkün olduğunca köpeği stabil pozisyonda tutabilmek hedefli olarak yüksek alanları tercih edebilirsiniz. Çünkü köpekler yükseklikte daha stabil mental algı geliştirebilirler. E, hafif endişeyle karışık olacakları için. O yüzden yüksekte de olabilir, yerde de stabilize edebilirsiniz. Her iki türlüsünü de göstereceğim. Bu köpeğimizde yüksekte kullanacağım. Yüksek masada taramayı kullanacağım. İlk önce taranacak objeleri köpeğin önüne bırakarak... Köpeğin bunları tanıması gerekirse koklamasını sağlamak gerekiyor. Çünkü bilmediği bir objeyle köpeğe yaklaştığınızda özellikle üstüne doğru hamle yaptığınızda köpeği endişelendirebilirsiniz. Dolayısıyla ilk önce objeleri taraması ve koklamasına müsaade ediyorum. Ve daha sonra birazcık ödül vererek onun konsantre olmasını sağlıyorum. Şimdi ilk önce... Tarama spreyini sıkmadan elimde ödülleri tutuyorum ama sınırlı şekilde alabileceği şekilde tutuyorum elimde. Tarama spreyini uzaktan çok yakın olmayacak şeklinde şekilde üstüne sıkıyorum. Tabii ki bu tarama spreylerinin mümkün olduğunca organik ürünler olması ve kimyasal içermemesine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yüksek parfüm içeren ürünlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Köpeklerin çok fazla hoşuna gitmez. Özellikle deri floralarının farklı kokulara maruz kalması köpeklerin çok hoşlandığı bir şey değil. Daha sonra tarağımın ilk önce düz tarafını köpeğin vücuduna bir yandan ödüllendirirken bir yandan da köpeğin vücuduna tutuyorum. Bu arada avcumun içinden küçük küçük ödülleri zaman zaman almasına müsaade ediyorum. Buna alıştıktan sonra da Yavaş yavaş tarağımı bastırmadan tabii ki yine üstüne basarak söylüyorum. Köpeğe uygun taraklar kullanmak, travmatize edecek taraklar kullanmamak, köpeği yavaş yavaş tarama işlemine alıştırma aşamasındayım şu anda. Küçük küçük ödüllerimi veriyorum. Özellikle tarama esnasında tüylerin çıkış yönüne doğru taramanız haricinde mutlaka ters istikamete de taramanız gerekmektedir. Ölü tüylerin hepsini alabilmek adına. Dolayısıyla tüyleri ters yöne de küçük hareketlerle, ufak soft hareketlerle, gentle bir şekilde tarıyorum. Ve tekrar tüylerin çıkış istikametine doğru taramaya devam ediyorum. Köpek tararken yine dikkat edeceğimiz şeylerden biri köpeğin tüy yapısına göre özellikle e, kıtıklaşma oluşturacak yani dolanma oluşturacak bölgeler özellikle kulak bölgeleri, kulak arkaları en çok kıtıklaşan bölgelerdir. Bu bölgelerin taranmasına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Bu, bu bölgeleri biraz daha incelikli olarak tarıyorum. Biraz daha dikkat ediyorum bu bölgelerin taranmasına. Elimle de yokluyorum. Kıtıklaşan bir tüy var mı? Çünkü aşırı kıtıklaşma varsa mutlaka makas, makas manipülasyonu gerektirir. Göğüs bölgesini tarıyorum. Yine ters düz şekilde ve tabii ki önemli kısımlardan bir tanesi kuyruk. Kuyruk için köpeği hafifçe kaldırıyorum. Kuyruk ve arka bacak bölmesinde yine tarıyorum. Bir yandan da ödül vermeye devam ediyorum. Böylece köpeğin taranma işlemine alışması ve taranmayı travmatik olarak algılamamasını sağlıyorum. Aferin oğlum. Aferin. Okay. Eğer köpeğimiz daha önce taranma olgusuna alışık bir köpek değilse ve birazcık endişe duyuyorsa bu örnekteki gibi, bu köpekteki gibi iki kişi yardımla yapılabilir ilk başta alıştırma 
aşaması yardımla atlatılabilir. Bir kişi önden ödül verip köpeği rahatlatırken diğer kişi yavaş yavaş manipülasyonları şekillendirebilir. Spreyi çok yakından sıkmamaya özellikle özen gösteriyoruz. Surat bölgesi, göz ve kulak bölgesine sıkıp da köpeği irite etmemeye dikkat ediyoruz. Köpeğin mümkün olduğunca dikkatini kendi üzerimizde tutmaya çalışıyoruz ödüllendirme ile. Aferin sana. Yavaş yavaş tarama işlemini gerçekleştiriyoruz. İlk önce tüylerin çıktığı yönde. Daha sonra tüyleri çıkış istikametinin tersine tarayıp ölü tüylerin ve tüy altı tüy yapısının yani undercoat'un oturmasını sağlıyoruz. Ara ara ödüllendirmeler önemli. Köpeğin bu işlem hakkında travmatik bir algısının oluşmaması gerekiyor. O yüzden yumuşak yumuşak yapmak ve köpeği ürkütmemek gerekiyor bu aşamada. Kulak arkalarına özellikle dikkat ediyoruz. Aferin sana. Aferin sana. Süper. En çok kıtıklaşan bölgeler, en çok düğümlenen bölgeler kulak arkaları. Aferin sana. Aferin. Aferin. Tabii ki köpeğin bulunduğu zemin çok önemli. Mümkün olduğunca kaygan bir zeminde bu işlemi gerçekleştirmemek gerekiyor. Hayvanın kaygan bir zeminde bu işleme alışması çok daha zor olacaktır. O yüzden mümkün olduğunca kaymayan bir zeminde işlemi gerçekleştirmek gerekiyor. Kuyruk tüylerini de aynı şekilde yumuşak bir şekilde. Çünkü köpekler genital bölgelerine yaklaşılmasından çok fazla hoşlanmazlar. Dolayısıyla özellikle kuyruk tüylerini tararken biraz daha fazla irite olabilirler. Bakın burada da arkasına dönüp bakıyor köpek. İşlemden emin olmaya çalışıyor. Kendini güvende hissetmedi çok fazla. Bu durumda hemen yine ödüllendirme ile köpeği rahatlatıyoruz. Kendini daha iyi hissetmesini sağlıyoruz. Evet.